வெல்கம் டு சர்சு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்திக்கு ஒரு டேஸ்ட்டான சைட் டிஷ் பண்ண போகிறோங்க பாலக் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம கீரையை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்நீரில் போட்டு எடுக்கணுங்க வெந்நீர் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் சொல்லிடுறேங்க இப்போ நான் பாலக்கீரை வாங்கிட்டுங்க ஒரு சின்ன சின்ன கட்டாக ரெண்டு கட்ட அளவுக்கு வாங்கியிருக்கேன் இதை நல்லா காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இலையை மட்டும் ஆஞ்சு நல்ல தண்ணியில் ஒரு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க இப்போ இந்த வெந்நீர் கொதித்தோடனே இதில் போட்டு வேக வச்சுருவோம் இதை பன்னீர் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேங்க இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஒரு ஆறு எழுப்பல் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க அரைக்கிறதுக்கு கீரையோடு அரைக்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி ஒன்றே ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க அப்புறம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் இது எல்லாமே எடுத்திருக்கேங்க தாளிக்க பட்டை கிராம்பு பட்டர் இது வைக்கி இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு தேவையானது இதை வச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணிடுவோம் இப்போ வெந்நீர் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த கீரை இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசம் போகிறதுக்காக தான் நம்ம இப்போ வேக வைக்கிறேங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுதுங்க இந்த கீரையில் இருக்க பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இதை நான் எடுத்துகிட்டு பச்சை தண்ணியில் போட்டுற போகிறேங்க நம்ம உடனே அரைக்கிறதுனால கூல் வாட்டரில் போடுறோங்க அதே மாதிரி இந்த கீரை வேக வச்ச தண்ணியை வந்து குழம்புக்கெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் அப்படி இல்லைனா சூப் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி யூசேஜுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாங்க கிரேவிக்கு பற்றலன்னா கூட இந்த தண்ணியிலேருந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் காரத்துக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் காரம் சேர்த்துக்குங்க நான் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இந்த கீரையை அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம பன்னீரை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இதில் நான் பட்டர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேங்க இதில் நம்ம பன்னீர்லாம் சேர்த்துடலாங்க சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் கூட வேணாங்க லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா போதுமானது இப்போ அந்த பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணதுலையே இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சும்மா ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சீரகங்க இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் சீரகம் கொஞ்சம் தாளிப்பு போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணதை இதை சேர்த்துக்கலாங்க பூண்டு அதே மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேங்க அதையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ நான் பொடியாக நட் நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் சேர்த்துறேங்க நம்ம தக்காளியை சேர்த்து வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த பாலக் பன்னீருக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே சேர்த்துடலாங்க மல்லித்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேங்க மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவைக்கு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டுங்க அதுக்கப்புறமா கீரை பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இதில் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிடுவோங்க இப்போ வந்து இந்த கீரை வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்க அந்த தண்ணியை நான் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துடுறேன் ஒரு 
ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம் இது நல்லா வதங்கியாச்சுங்க கீரை பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துறேங்க இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க அப்புறமா பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் கீரை கிரேவி நல்லா சுண்டி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அடுப்பை குறைச்சிட்டேன் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பன்னீர் சேர்த்துடலாங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபைனலாக ஸ்டார்டிங்கில் சொல்ல மறந்துட்டேங்க இதுக்கு வந்து ஃபைனலாக இறக்கும்போது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்குங்க அப்படி இல்லைன்னா முந்திரி பேஸ்ட் சேர்த்துங்க முந்திரி வந்து சாதாரணமாக அறப்படாது அதனால் கொஞ்ச நேரம் தண்ணிலேயோ பாடலையோ ஊற வச்சுட்டு சேர்த்துருங்க நான் வந்து முந்திரி தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த கிரேவிக்கு ஒரு ஆறு முந்திரி எடுத்துருக்கேங்க இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ நம்மளோட பாலக் பன்னீர் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து சப்பாத்தி நான் ரொட்டி இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நல்லா மேட்ச் ஆகும் சாதத்தில் போட்டு பேசுனது சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து குட்டீஸ் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லு